இந்த மரம் அசையுது இல்லையா இந்த மரம் புயல் வந்து காற்று அடிக்கும் போது மழை பெய்யும் போது இப்படி அசைகிற நேரத்தில் அதனுடைய அந்த உட்டு இருக்குல்ல அதனுடைய மரம் கிளை மரம் ஓகே அதில் வந்து ஒரு வகையான உட் அது பேர் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் உட் ஒரு வகையான ஒரு மட்டை அது பேர் ஸ்ட்ரெஸ் உட் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன அழுத்தம் ஸோ அந்த மரம் வந்து இப்படிப்பட்ட அழுத்தத்தின் வழியாய் செல்லும் பொழுது அதுக்குள்ள ஒரு வகையான ஒரு மரம் ஒரு வகையான ஒரு கட்டை வந்து ஃபார்ம் ஆகுதான் அதுதான் வந்து ஆங்கிலத்தில் ஸ்ட்ரெஸ் உட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த உட் எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படிப்பட்ட புயல் அடிக்கிற மழை பெய்யற நேரத்துல அந்த மரம் சரிஞ்சு கொடுக்குமே தவிர உடஞ்சு என்ன செய்யாது விழாம இருக்கிறதுக்கு உதவி செய்யறது ஒரு காரியம் இருந்தது அமெரிக்க நாட்டுல வந்து என்ன பண்ணாங்க ஆய்வாளர்கள்லாம் என்ன செஞ்சாங்க ஒரு பெரிய ஒரு நிறைய ஒரு பெரிய பரந்த இடம் ஒரு பரந்த இடத்த எடுத்துட்டு அங்க என்ன பண்ணாங்க நம்ம வந்து இந்த ஒரு இடத்துல நம்ம செடி வளர்க்கலாம் மிருக ஜீவனை நம்ம வளர்க்கலாம் மனுஷனும் சில பேர் கூடி அதில் நம்ம என்ன செய்யலாம் வாழலாம் கடல் பிராணிகளை தண்ணின்னும் செயற்கை முறையில் வந்து தண்ணிலாம் வச்சு அதில் மீன் மற்ற ஜந்துக்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வளர்த்து பூமி இல்லாமல் நம்ம வந்து வெளி தேசத்தில் நம்ம போய் வெளி ஆகாயத்தில் போய் நம்ம வந்து வாழணும் அப்படின்னா நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த பூமியிலே நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பரந்த ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணாங்க கம்ப்ளீட்டா அந்த இடத்த வந்து கவர் பண்ணி ஓகே இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ரூம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஒரு ஹியூஜ் பிளேஸ் ஒரு பெரிய இடத்துல இதை பல ஆண்டுகள் முன்பதாக செய்த ஒரு காரியம் ஒரு பரந்த இடத்துல வந்து இப்படி ஃபுல்லா மூடி வச்ச ஒரு இடத்துல செடி மிருக ஜீவம் மிருக ஜீவன் மீன் இந்த மாதிரி கடல் பிராணிகள் மனுஷர்களும் சிலர் என்ன செஞ்சாங்க அந்த இடத்துல வாழ்ந்து வந்தாங்க அப்ப அங்க என்ன பண்ணாங்க அங்க அந்த அனிமல்ஸ் அந்த மிருக ஜீவன்கள் மீன் மற்ற இப்படிப்பட்ட காரியம் மரம் செடி கொடி எல்லாத்துக்கும் வந்து என்ன என்ன ஆகாரம் தேவைப்பட்டதோ எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்பட்டதோ எவ்வளோ உரம் தேவைப்பட்டதோ அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்பட்டதோ எல்லாமே கொடுத்து என்ன செஞ்சாங்களாம் வளர்த்தாங்களாம் ரொம்ப அழகாக அங்கே இருக்கிற செடி மரம் எல்லாம் நல்லா அழகாக தான் வளர்ந்து வந்து தான் ஆனால் கொஞ்ச நாள் ஆன உடனே அவங்க ஒரு காரியம் பார்த்தாங்களாம் சீக்கிரமாக வளர்ந்து வந்த இந்த மரம் எந்த வேகத்தில் வளர்ந்து வந்ததோ அந்த வேகத்தில் உடஞ்சி என்ன செஞ்சிருச்சு அதோட வெயிட் அதால தாங்க முடியல அப்ப அவங்க யோசித்தாங்களாம் வெளியில பாரு காட்டுல இருக்கிற மரம் எல்லாம் அழகா வளருது காத்து அடிச்சாலும் என்ன செய்ய மாட்டேங்குது விழ மாட்டேங்குதே நல்லா நிக்குது நம்ம எவ்வளவு பாதுகாப்பா பொத்தி பொத்தி நம்ம வளர்க்கறோம் எல்லாம் அதுக்கு தேவையான நேரத்துக்கு தண்ணி கொடுக்கறோம் செடிக்கு தேவையான உரம் போடுறோம் எல்லாமே செய்யறோம் ஆனா அந்த மரம் என்ன செஞ்சிருச்சு உடஞ்சி விழுதே ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்களாம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் உட் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த மரத்தினுடைய தன்மை எப்ப வெளிப்படுதுன்னா ஒரு அழுத்தத்தின் வழியாய் ஒரு புயல் வீசும் பொழுது எப்ப அந்த மரம் ஒரு அழுத்தத்தின் வழியாய் செல்லுதோ அப்பதான் இந்த காரியம் அந்த மரத்துல உருவாகிறது இது உருவாவதன் மூலமாக தான் அந்த மரம் நிமிர்ந்து நிக்கவும் முடியுதுன்றத ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு மரம் வளர்ந்து நிமிர்ந்து நிற்பதற்கு அழுத்தம் தேவை என்றால் மனிதர்கள் ஆகிய நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் அழுத்தம் கண்டிப்பா தேவை அழுத்தத்தை அழுத்தம் வரும்பொழுது எவ்வளோ அழுத்துது நம்மளை எவ்வளோ நம்ம கஷ்டப்படுறோம் கடவுளே நான் என்ன பண்றது நான் விழுந்துருவேன் போலயே நான் உடைஞ்சிருவேன் போலயே அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல விஷயத்துல கண்டிப்பா சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி அழுத்தத்தின் வழியாய் போகும் பொழுதுதான் பாதுகாத்து <laughs> நடந்த <laughs> <laughs> ஒரே ஒரு மகன் அவங்களுக்கு பொத்தி பொத்தி என்ன பண்ணாங்க வளர்த்தாங்க எல்லாமே பிள்ளைக்கு 
தும்முனா அவங்க இருப்பாங்க இருமுனா அவங்க இருப்பாங்க என்ன பண்ணாலும் என்ன பண்ணாங்க அந்த பிள்ளைக்கு அந்த பெற்றோர் இருந்தாங்க இருந்தாங்கன்னா நம்ம இருக்கணும் நான் இல்லைன்னு சொல்லல அளவுக்கு ஒரு காரியமும் யோசிக்க விடாம தனக்கு ஒரு சவால் வரும்போது அந்த பிள்ளையை சந்திக்க விடாம தாங்களே எல்லாமே அந்த பிள்ளைக்கு என்ன செய்யறது தீர்த்து வைக்கிறது தாங்களே அந்த பிள்ளைக்கு எல்லாமே செய்யறது அப்படி அந்த பிள்ளைய வளர்த்தாங்க காலேஜ் போன உடனே என்னாச்சா அந்த பையனுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த பையன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டானா வந்து நான் காலேஜ்கே போக மாட்டேன் என்னால வந்து இது முடியாது எனக்கு வந்து சுத்தமா வந்து எனக்கு அங்க இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் யாரையுமே வந்து என்னால சந்திக்க முடியல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா அப்ப பெற்றோர் உடனே என்ன பண்ணாங்க கவுன்சிலிங்க்கு கூப்பிட்டு போனாங்க கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு இடத்துக்கு போய் வந்து என்ன பண்ண இத்தனை வருஷம் நல்லா தான் வளர்ந்தான் என் பையன் நல்லா தான் படித்தான் ஆனால் இப்போ வந்து காலேஜ் வந்த உடனே அவனுக்கு வந்து தாங்கி கொள்ளுகிற சக்தி அவனுக்கு இல்லை அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ அவங்க கிட்ட பேசின அந்த ஆலோசனை கொடுத்த நபர் என்ன கேட்டாங்களாம் என்றைக்கா உங்கள் பிள்ளை இத்தனை வருஷம் வளர்ந்து வந்த இந்த ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசில் ஒரு சவாலை உங்கள் பையன் எப்படி சந்தித்தான் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்பதான் அந்த பெற்றோருக்கு உதிச்சுதான் என் பையன் இத்தனை பத்தொன்பது பதினெட்டு பத்தொன்பது வயசு வரைக்கும் ஒரு சவாலையும் சந்திக்கல நாங்களே என்ன பண்ணோம் எல்லா சவாலையும் அவனுக்காக சந்திச்சு நாங்களே எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணோம் அவனுக்காக தீர்த்து வச்சோம் அப்ப இப்ப வளர்ந்து காலேஜ் போய் அவனுக்குன்னு ஒரு சவால் வரும் பொழுது சந்திப்பதற்கு அவனுக்கு வெள்ளன் இல்லாம போயிடுச்சு நான் எதுக்காக இதை சொல்ல வரேன்னா நம்ம பிள்ளைங்களை நம்ம வளர்க்கிறோம் பிள்ளைங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>
இது எவ்வளோ என்னன்னு கேட்டாங்க உடனே அவங்க அம்மா பார்த்தாங்க இது யா நீ வாங்க போற அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த பொண்ணு ஆமா மம்மி இதுதான் நான் வாங்க போறேன் ஓகேயோ இது வந்து வேண்டாம் இந்த ட்ரெஸ் உனக்கு அது ட்ரெஸ் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நான் கடையில இருந்தேன் இந்த ட்ரெஸ் உனக்கு வேண்டாம் நீ இது போடக்கூடாது உனக்கு இது நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த சத்தமா வேற பேசுறாங்க அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு மம்மி கொஞ்சம் வந்து மெதுவா சொல்லுங்க நடக்கிறாங்க <laughs> வழியாய்ங்க <laughs> வெளியில <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> எங்க வீட்ல என் பிள்ளைங்க கேட்பாங்களே அவனுக்கு மட்டும் வாங்கிட்டீங்க எனக்கு வாங்கல நான் எனக்கு நீனும் பிள்ளைதான் அவனும் பிள்ளைதான் அவனுக்கு இப்ப தேவைப்படுதா நான் வாங்கி தரேன் உனக்கு இது எப்ப தேவைப்படுமோ அப்ப நான் வாங்கி தருவேன் ஒரு பிள்ளைக்கு வாங்குறதுனால நான் என் பிள்ளைங்க ரெண்டு பிள்ளைங்கன்றதுனால ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே நேரத்துல நான் ஒரே மாதிரி எப்பவும் வாங்கி தரது கிடையாது அவங்க வருத்தப்பட்டாலும் பரவாயில்ல இப்ப அவங்களுக்கும் பழகிருச்சு இப்போ இப்ப எனக்கும் ஒரு டைம் வரும்போது நீங்க வாங்கி தருவீங்க இல்ல அப்படின்னு இப்ப அவங்களே சொல்லிப்பாங்க அப்ப நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் அதனால உடனே அவங்க அதனால வந்து பிள்ளைங்க வந்து எங்க அம்மா வந்து அந்த பிள்ளைய மட்டும் தான் நேசிக்கிறாங்க இந்த பிள்ளைய நேசிக்கல அப்படின்னு பிள்ளைங்களுக்கு யோசிக்க தோணலாம் பிள்ளைகளே பெற்றோர் அப்படி கிடையாது பெற்றோர் அப்படி கிடையாது பிள்ளைங்க பெற்றோர் எல்லா பிள்ளைகளையும் ஒரே மாதிரி தான் நேசிப்பாங்க நம்மளுடைய நன்மைக்காகவே பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்வாங்க எல்லா காரியங்களையும் செய்வாங்க அப்ப பெற்றோர் ஆகிய நம்மளும் ஜாக்கிரதையோடு கூட பிள்ளைங்க ஐயோ கண்ணீர் வெடிச்சிருவாங்களோ வருத்தப்பட்டுருவாங்களோ என் பிள்ளை சாப்பிடாம போயிருவாளோ அது பண்ணிருவாளோ அது பண்ணிருவாளோன்னு நினைக்காம அந்த அழுத்தத்தின் வழியாய் பிள்ளைகள் செல்லுவது நல்லது அப்பதான் நாளைக்கு அவங்க வளர்ந்து வர காலத்துல அவங்க என்ன செய்ய எப்படி நிக்க முடியும் நிமிர்ந்து நிற்க முடியும் சவால்களை எதிர்த்து கொள்ள முடியும் யாக்கோபு ஒன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டு மூணு வாசிப்போமா யாக்கோபு முதலாவது அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் மூன்றாம் வசனம் என் சகோதரரே நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் போது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் சோ பிள்ளைகளுக்கும் சரி பெற்றோருக்கும் சரி இப்படிப்பட்ட போராட்டமோ பிரச்சனையோ சோதனையோ இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வழியாய் நம்ம செல்லும் பொழுது எப்படி அதை எண்ணணுமா மிகுந்த சந்தோஷமாக அழுத்தத்தின் வழியாய் செல்லும் பொழுது நிற்கும்படிக்கு கர்த்தர் இதை அனுமதிக்கிறார் என்பதை அறிந்து பொறுமையோடு கூட மிகுந்த சந்தோஷமாக அதை நாம் எண்ண வேண்டும் Amen. Amen. Hallelujah. 
அப்போ பிள்ளைகளை நடத்துவதற்கான ஞானத்தை நம்ம கர்த்தரிடத்தில் கேட்டு செய்யும் பொழுது அந்த ஞானத்தை பெற்றோராகிய நமக்கும் பிள்ளைகளாகிய உங்களுக்கும் கர்த்தர் அந்த ஞானத்தை தருவார் அப்போ பிள்ளையை நடக்க வேண்டிய வழியிலே நாம் நடத்தும் பொழுது முதிர் வயதிலும் அதை அவர்கள் விடாதிருப்பார்கள் எத்தனை பேர் இந்த காலவேளையில சொல்ல முடியும் எனக்கு வந்து எங்க அம்மா அப்ப சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு எங்க அப்பா சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு பெரியவங்க எல்லாம் எங்க தாத்தா சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு பாட்டி சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு அந்தந்த ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நமக்கு ஞாபகம் வருதா இல்லையா அப்ப அது மாதிரி நம்ம செய்யறோமா இல்லையா செய்யாவது ட்ரையாவது பண்றோம் இல்ல இப்ப இந்த சுச்சுவேஷன்ல இப்படி இருக்கணும்னு அவங்க அப்ப சொல்லி கொடுத்தாங்களே அதே மாதிரி சரியான காரியங்களை சரியான நேரத்தில் சரியான விதத்தில் நம்ம நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது முதிர் வயதிலும் அவர்கள் அதை விடாது இருப்பார்கள் ஆமேன் கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக